é, talvez seja a discussão que esteja mais, digamos assim, mais efervescente, tanto nos Estados Unidos, como também na, na Europa, em vários países do mundo, é, nós consideramos que é necessário ter precaução, ter uma precaução nesse momento. E por que, que eu digo isso? Porque onde os países, os países onde claramente se estabelece essa questão do bloqueio de aplicações e sites, de maneira expressa, o que eu vi aqui foi, foram interpretações contrário senso. É, são países que é, têm, de maneira clara, trabalhado no bloqueio e na censura da internet. Aliás, são países que, do ponto de vista dos marcos democráticos, são questionados do ponto de vista da, das suas democracias. Nós estamos falando de China, nós estamos falando de Arábia Saudita, nós estamos falando de Coreia do Norte. Esses estabelecem de maneira clara o bloqueio das aplicações. Aliás, as aplicações que podem ser utilizadas... É, Mas eles pra, também condicionam pra, a ordem judicial na Coreia do outro, Norte? Não, isso não, inter, não, não importa. China, <risos> isso eu acho que não vem ao caso. Eu acho muito pouco é, confiável. É, mas, é, mas esse debate, inclusive agora nos Estados Unidos, teve um debate a respeito de duas legislações, a SOPA e a PIPA, né, esses nomes aí que são bem naturais para nós, mas que, são, que representam siglas aí em inglês, que foram literalmente retiradas do debate do Congresso Nacional americano, exatamente porque, é, porque violavam esses direitos, e, e o direito à neutralidade da, da rede, esse princípio da neutralidade da rede, e obviamente que houve uma grande mobilização da sociedade civil. Os exemplos que foram citados, é, os exemplos que foram citados no relatório, o caso do, dos Estados Unidos e também... É, do Chile, eles, é, como eu disse, são interpretações contrário senso. E aí nós tivemos a contribuição importante da IFF, que é uma das, das organizações que tem um dos maiores know-how nessa área e aí, do ponto de vista dos Estados Unidos, e da organização Direitos Digitais, que foi encaminhado aqui à relatoria. Eu queria ler alguns trechos aqui, a da a contribuição que a IFF é, fez ao relatório, ela, ela, alguns três em que diz o seguinte, a legislação dos Estados Unidos não autoriza o bloqueio de aplicações. A, a lei digital Millennium Copyright Act, que é a lei de direitos autorais, também não prevê a possibilidade de exigir que um provedor de conexão bloqueie ou filtre conteúdo da internet. Não temos conhecimento de nenhum exemplo de ordem judicial válida nos Estados Unidos que obrigou um provedor de conexão à internet a tornar indisponíveis sites ou serviços de terceiros na internet. E aí eles colocam a, a, a Stop Online Piracy Act, que é conhecido como SOPA, não foi votado no Congresso e, por fim, foi retirado pelos seus proponentes. Então, é, aqui eles atestam de maneira clara é, que não existe essa, essa possibilidade. Eu estou colocando isso aqui porque eu não quero... O Brasil teve a melhor das inovações do ponto de vista da defesa dos direitos da internet, chamada marco civil da internet. Eu aplaudo, inclusive, os deputados que estão aqui e que naquele momento aprovaram. Agora, essa inovação acho que não, não cabe ao Brasil fazer. Eu acho que nós podemos... E a sugestão que eu fiz ao relator é que esse debate pode ser aprofundado aqui. A gente aprovar esse dispositivo, nós vamos, de maneira talvez ousada demais, não, e eu acho que cabe uma precaução muito grande, porque nós estamos lidando diretamente com o um princípio é, do marco civil da, da, da internet, que pode representar um retrocesso, e que pode inclu, é, representar, inclusive, é, uma uma má imagem, digamos assim, do nosso país é, é, do ponto de vista internacional em relação a esse tema. E, a, e também a, nós tivemos a, a Organização de Direitos é, Digitais também estabelece aqui que no, no Chile não, não se estabelece uma permissão para bloquear atividades que não sejam de caráter legal 
é, e fixa alguma regra e, e não se fica não se fixa nenhuma regra para realizar esse bloqueio. Então a interpretação que foi feita é que né, eles dizem ah, não se pode bloquear atividades legais, portanto as atividades ilegais podem ser bloqueadas. Mas é uma situação extrema. Bloquear o bloqueio de aplicativos e sites é uma situação extrema. Portanto, ela tem que estar devidamente expressa é, do ponto de vista da legislação. Outra situação que foi citada sobre esse fato foi na comunidade europeia. A, agora, recentemente, a corte, a corte europeia também teve um entendimento é, sobre a impossibilidade da, do bloqueio de aplicações. Então, o que, que eu quero sustentar aqui? O Brasil, se nós aprovarmos é, o relatório, o indicativo do relatório da CPI no sentido de, do bloqueio de aplicações, mesmo com as exceções que foram estabelecidas aqui pelos relatores, nós vamos estar inovando, do ponto de vista de países democráticos, nessa situação. É claro que a gente sabe que existe um lobby, principalmente do Sindicato Brasil, nessa situação, que inclusive está querendo agora, e tem vários deputados aqui de vários, par, par, vários partidos, liderados na, pela frente parlamentar do deputado JHC, tá, que, estão querendo o Sindicato Brasil hoje, que é limitar o acesso à internet, e obviamente que está fazendo um lobby também em relação a essa situação. A palavra é o deputado João Arruda. 15 minutos, deputado. Nem vou, nem vou usar os 15 minutos, uso 5 minutos apenas, presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar o nobre relator, deputado Esperidião Amin, todos os membros dessa comissão. E eu, nós recebemos, tivemos acesso ao texto ontem às 9 horas da noite. Eu não pude é, estudar todos os pontos do texto. Vários deputados aqui, vários parlamentares... Eu sei que isso está avançando. Não, está disponível desde o dia 7 de abril. É, sem, com mudanças que foram é, feitas ontem, o texto últimas, final. As últimas mudanças ontem à noite. Ontem à noite, às 9 horas da noite. Mas não o texto. Mas eu entendo que vários parlamentares aqui, e não é por má vontade dos relatores, dos subrelatores, e muito menos do nosso relator da CPI, que tem dúvidas sobre vários pontos. Na minha visão, nós estamos colocando em risco o marco civil da internet, que foi construído depois de muitos anos, através de uma comissão especial aqui, nessa casa, eu presidi essa comissão especial, o relator está presente aqui conosco, o deputado Molon, mas mesmo depois da discussão e debate na comissão especial, que foi para o plenário da Câmara, discutido no Senado e depois sim aprovado, é, antes disso, nós fizemos o debate é, pelas redes sociais, com toda a sociedade e eu acho que se nós aqui, essa CPI que era para investigar crimes, colocar em risco algo que foi construído com tanta dedicação, com tanto, é, com tanto compromisso dos parlamentares aqui, com uma internet livre, com um espaço público, é, não, podemos, não podemos fazer com que é, isso se perca ao longo do caminho dos trabalhos dessa comissão. Sei que não é final... Mas nós do PMDB temos uma posição, aliás, eu, eu te, trouxe aqui dois pontos e entrei com dois destaques, mas entendo que não sejam apenas esses dois destaques que colocam em risco o marco civil da internet. Mas é por isso que nós do PMDB gostaríamos, presidente, de pedir para que essa, esse debate sobre o relatório fosse postergado, fosse prorrogado e, se possível, até é, prorrogar o prazo da CPI para que a gente pudesse discutir detalhadamente esses pontos, que eu entendo que os relatores e os subrelatores aqui estão dispostos a retirar frases, mudar palavras, alguns detalhes, mas que isso não será o suficiente, porque aquilo que parece ser tão simples, muitas vezes, com relação à internet, não é. A discussão ela é mais profunda, ela envolve toda a sociedade, todos os usuários de internet, por isso eu faço um apelo ao relator, ao presidente e aos membros dessa comissão aqui hoje, que todos têm uma posição é, muito firme sobre aquilo que defende, deputado Sandro Alex, deputado Daniel, alguns pontos que eu debati já com eles aqui, que eles estão dispostos a, a, a realmente a aprofundar a discussão, mas que eu gostaria de estudar mais o texto. Né? E, e entendo que todos os parlamentares que fazem parte da comissão também gostariam. Então o PMDB 
é, é, faz um apelo aqui para que se prorrogue o prazo, para que a gente discuta mais o relatório apresentado, parabenizando o, o deputado Esperia de Almin e os, os subrelatores pela dedicação nos últimos dias com relação ao relatório, mas o relatório final, nós, o texto do relatório final nós só recebemos ontem. Então eu gostaria de mais um prazo para que a gente pode... Mas quero dizer que esse, já, já tivemos duas prorrogações da CPI. Eu não três. tenho coragem de pedir uma nova prorrogação três, ao seu correligionário e presidente da casa, deputado Eduardo Cunha. A primeira prorrogação, a deputada Mariana foi a portadora, a segunda fui eu. Mas como é seu correligionário, vossa excelência pode fazer essa instância. Agora nós temos um prazo, já dupla, duas vezes postergado para concluir a CB. Termina depois de amanhã. Bom, eu, eu acho que esse assunto é muito sério, né? quando se trata da internet no Brasil e de tudo que nós avançamos, como, digo, como eu disse e repito, o assunto é realmente muito sério. É, eu não vou responder com ironia né, o que eu ouvi do nobre relator, por quem eu tenho muito respeito. Nós aqui estivemos presentes em alguns momentos, não estivemos presentes em outros momentos, Muitos dos deputados aqui não estiveram e Vossa Excelência mesmo não esteve presente em vários momentos. Foi representado aqui pelo deputado Sandro Alex, subrelator, e outros subrelatores. Mas como o assunto é sério e como a internet precisa ser tratada com respeito no nosso país, nós, eu ainda faço o apelo ao nobre relator, a presidente e os demais parlamentares aqui presentes, muitos aqui que têm dúvidas sobre o relatório, que gostariam de dar a sua contribuição, o texto final só foi apresentado ontem às 9 horas e nós não tivemos acesso ou tempo para discutir o relatório com mais tempo. E é sobre o relatório final que nós estamos tratando e vamos votar aqui hoje. Então, repito que nós precisamos de mais tempo prorrogar essa comissão para discutir melhor o relatório. Obrigado, presidente. Estamos há quase um mês discutindo esse relatório para chegar a um consenso. Infelizmente, deputado, muitas opiniões e sugestões aparecem de última hora e nem tudo a gente vai conseguir chegar a um consenso aqui nessa comissão. Então, a única forma que temos é realmente colocar para o voto. Se a gente adiar mais uma vez, mais uma vez vai continuar é, essa forma de cada um ter um lado, ter um entendimento, até porque todos os parlamentares têm uma forma diferente de pensar e enxergar a legislação. Eu mesmo já tive a oportunidade até de parabenizar a tanto o senhor quanto o deputado Alessandro Molon pela forma que conduziram toda essa condição do marco civil e deixar bem claro que esses projetos que estão colocados dentro do relatório da CPI eles não estão sendo aprovados eles vão ter toda uma tramitação legal dentro da Câmara, para deixar porque eu já recebi mensagem aqui que vocês estão aprovando os projetos, nós não estamos aprovando projetos aqui na comissão apenas são orientações e sugestões da comissão só para deixar bem claro a todos que participam e escutam em relação a é isso, e agradecer sua participação. Presidente, eu não estou criticando os trabalhos da comissão e nem os prazos que foram cumpridos pela comissão. Eu estou cumprindo aqui o papel que me cabe, é meu direito, né? o PMDB tomou essa decisão, bancada do PMDB, e eu gostaria de ouvir os demais parlamentares, mas não é uma crítica sobre o que foi feito até agora, é apenas uma nova oportunidade para um novo debate, um pouco mais de tempo, só isso. Obrigada, deputado. Conceda a palavra. porque a Câmara passou três anos discutindo o marco civil e querem que o Senado, em uma semana, aprove o marco civil sem mudanças. Ou seja, que o Senado não tem o direito de melhorar, como sempre faz, o texto do marco civil. O que eu defendo, a par de aprovar o marco civil da internet, é melhoria no texto, é o debate das emendas que os senadores apresentaram e que foram todas rejeitadas por uma razão só, é que o governo não quer que a matéria volte depois do debate, se houver aperfeiçoamento do texto, volte para a Câmara, para o referendo final da Câmara. Por quê? Porque quer, num evento internacional, apresentar um troféu, o marco civil da internet. Esse...